Also mein Mann übernahm eine neue Aufgabe und die führte uns nach Berlin. Und äh, das Erstaunliche war, dass wir Beileidsbekundungen von allen Seiten bekamen. Berlin rangierte nicht sehr hoch im Ansehen. Es war eben so, dass wir hier in eine Stadt kamen, die eigentlich keine gesellschaftliche Oberschicht mehr hatte. Und das war für uns schon erstaunlich. Und wir haben gesucht, wo überhaupt fand da noch Gesellschaft statt, Cäsar? <lacht> Ja, das war eigentlich war verachtet, alles Gesellschaftliche, es spielte keine, keine große Rolle. Da war alles verpönt, was elegant und äh, irgendwie ein bisschen schicker war. Das war also ganz klar, da durfte man auch nicht zu edel sich anziehen. Ich war sicherlich eine von denen, die dieses Image von Berlin ein bisschen aufgemöbelt hat mit, mit den Veranstaltungen. Hallo? Grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Berlin, Einblick in das Zuhause der von Hardenbergs. Die Gräfin ist die erfolgreichste Eventmanagerin Deutschlands. Wo immer in Berlin eine glanzvolle Veranstaltung stattfindet, die Society Lady hat sie organisiert. Viele große Firmen waren plötzlich interessiert an Berlin, kamen hierher an. Und das war eigentlich der Moment, wo meine Firma begann ähm, und, und eine Rolle spielte, weil sie waren froh, dass sie jemanden fanden, der, der ihre Bedürfnisse verstand und in der Lage war, also für sie Veranstaltungen zu organisieren. Für die Orangerie, für das Essen? Ja. Es gab plötzlich Bälle, es gab plötzlich große Empfänge, weniger gesellschaftlich als wirklich fürs Geschäft. Es war die wirtschaftliche Vorstellung, Berlin wird ein Tour zum Osten. Wir werden endlich über Berlin äh, etwas erfahren und unsere Geschäfte auch machen können. Wenn Isa von Hardenberg zu Galas, Wohltätigkeitsbällen, Kongressen oder wichtigen Events einlädt, kommt alles, was Rang und Namen hat. Das sind sehr viele wichtige Leute und ihr wisst ja, die sind manchmal sehr anspruchsvoll und schimpfen dann über irgendwas oder sind mit irgendwas unzufrieden. Also ihr müsst, 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 also irrsinnig freundlich zu allen sein, immer strahlen. Hm. Ich hatte sehr schnell einen Kreis von jungen, meistens jungen Mädels um mich herum, die begeistert mitmachten und die auch gute Ideen hatten und es war so richtig ein bisschen Aufbruchstimmung als die Verhüllung des Reichstags anstand. Da kamen also wirklich aus aller Welt die Anfragen. Und äh, wir richteten ein Zelt neben dem Reichstag. Und dort machten wir Veranstaltungen. Insgesamt hat der verhüllte Reichstag fünf oder sieben Millionen Besucher angelockt. Niemand hat sie gezählt. Es war einfach eine herrliche Zeit, weil alle neugierig auf Berlin waren. Insofern konnte man eigentlich einladen, wozu auch immer. Äh, die Leute kamen sehr gern. Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich gehe nach Hause. Ich glaube, an das Wirtschaftswunder haben alle. Die Politiker, die Banken, die Unternehmer. Wir haben alle daran geglaubt. Das Wirtschaftswunder, wo ich erhofft hatte, ist nicht eingetreten. Das habe ich damit gemerkt, als die ersten Objekte fertig wurden und wir sie vermieten wollten. Und da haben wir plötzlich festgestellt, es ist kaum Nachfrage da. Und da habe ich gemerkt, jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Allmächtiger Gott, 
segne diesen Grundstein. Ich habe da, kann man sagen, Hunderte von Millionen verloren. Und es war eben damals so, dass neue Investitionen na, nur schwierig nach Berlin kamen, auch die Ansiedlung von Unternehmen nicht. Sie können ja die Unternehmen nicht zwingen, in die Hauptstadt zu gehen. Die Politiker, die haben den einen Vorteil, sie haften nicht dafür, während wir mussten dafür haften. Schön, Sie, das gehörte doch dazu. Wir wollten, wir wollten dass Berlin einen Teil, dessen, einen Teil dessen anknüpft, was Berlin mal war. Berlin war ein Bankzentrum. Berlin war Zentrum der Großindustrie. Alles abgewandert. Da wollten wir mal sehen, dass das wieder zurückkommt. Und wenn keiner zurückkommt, dann müssen wir sehen, dass wir selber was aufbauen. An einem repräsentativen Geschäftssitz wird schon gebaut. Ende 95 zieht die Zentrale an den Alexanderplatz. Die Bankgesellschaft Berlin, sie will eine erste Finanzadresse werden. Also da die Deutsche Bank und die Dresdner und sonst, alle sonst wo bleiben, müssen wir die Großbank selber gründen. Bankgesellschaft Berlin. Am 1. Januar 94 nimmt sie ihre Arbeit auf. Unter der Holding firmieren die Berliner Bank, die Landesbank Berlin mit der Sparkasse sowie die Berlin Hüb. Die Stadt hat damit einen Bankenkonzern geschmiedet, der in die Spitzengruppe der zehn größten deutschen Banken aufrückt. Das war vielleicht zu ehrgeizig, kann ja sein. Aber wenn Sie Politik ohne Ehrgeiz und ohne Bereitschaft zu, zu bestimmten Risiken machen, dann sollten Sie lieber auf das Mandat verzichten. Diebken äh, wollte seine Stadt pushen, was ihm ja auch durchaus gelungen ist. Aber das war schon so eine Goldgräbermentalität, die auch in einigen Bereichen, äh, wo der Schuss in einigen Bereichen nach hinten losgegangen ist. Wir haben die Gründung scharf abgelehnt und die problematische Konstruktion, die Risiken dieser Bankgesellschaft an die Wand gemalt. Und man erklärte uns, wie eigentlich immer, für Vollidioten. Das Entscheidende ist eigentlich, dass hier an dieser, in dieser Stadt der Sitz eines großen Finanzinstituts ist. Und das ist immer ein wichtiges Element für eine wirtschaftliche Belebung. Der Skandal war, dass man der Bankgesellschaft Berlin die Möglichkeit gegeben hat, im Grunde unbegrenzt Kapital auszureichen, für das das Land Berlin, sprich der Steuerzahler, später haften musste. Jeder Kredit ist ein Risiko. Ja? Ob der einfache Bürger einen Kredit zum Ankauf einer Waschmaschine macht oder eines Hauses oder eines Immobilienfonds, das ist sind überall Risiken. Und ohne Risiko gibt es im Bankgeschäft nichts. Klaus Rüdiger Landowski. Aus der Geschäftsführung der Hypobank rückt er in den Vorstand der neuen Holding auf. Als CDU-Fraktionsvorsitzender war er auf der politischen Ebene maßgeblich am Zustandekommen der Holding beteiligt. Nun profitiert er davon. Bei der mehrheitlich landeseigenen Bankgesellschaft Berlin ist er für die Immobiliensparte verantwortlich. Bei der Tochtergesellschaft Berlin Hüb ist er Vorstandsvorsitzender. Aber auch bei den zahlreichen anderen Immobilienmanagement- und Dienstleistungsunternehmen des Konzerns führt er Regie. Er war der Mister Immobilien. Er war die Spinne im Netz. Bei ihm liefen also die politischen und die finanziellen Fäden dieser Stadt zusammen. Sehen Sie, das ist Berlin. Fraktionsvorsitzender, Vorstandsvorsitzender der Berliner Hypothekenbank. Es war illegal. Ich will es mal ganz brutal sagen. Wenn einer, der in einem politischen Führungsamt ist, nicht den Mut hat, auch Entscheidungen zu treffen, da brauche ich ihn nicht, dann brauche ich das Amt nicht, dann kann das der Amtsinspektor machen. Wenn sich wie bisher die Zahl der Raver von Jahr zu Jahr verdoppelt, ist die ganze Weltbevölkerung, jetzt werde ich mit Wasser nass dann ist die ganze Weltbevölkerung hier auf dem Kudamm. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch äh, so populär, auch mit der Love Parade geworden, weil es einfach genau für den Zeitpunkt das Perfekte war. 
die kamen alle zu uns. Das war manchmal so voll, dass die Straße gesperrt wurde. Ja, und was damals auch möglich war, dass wir dann auch draußen gefeiert haben, also direkt vor dem Club. Und das ging, das klappte. Und dann waren da manchmal 7.000, 8.000 Leute. Das ist genau das, was ich immer mir gewünscht habe. Das habe ich schon als Teenager, als ich die Woodstock da beobachtet habe. Das fand ich auch schon sehr interessant, dass die Leute zusammenkommen und so friedlich eine Zeit verbringen. Und das hat dann auch der Beginn dieser Love Parade auch noch mal gezeigt, dass, das, dass, dass diese Sehnsucht, dieser Wunsch der jungen Menschen, der Jugend da war und auch dort umgesetzt worden ist. Naja, das war doch irgendwie das Gute, dass man, dass man zumindest einen Teil von Deutschland, also Berlin, auf einmal mit Feiern und nicht mehr mit irgendwie Nazi-Veranstaltungen oder, oder sonst irgendwelchen ekelhaften Dingen irgendwie in Verbindung gebracht hat. Insofern danke Techno dafür. <lacht> Für mich war ja alles neu in der Zeit. Das war so auch in der, in der Wendezeit, sind wir dann auch rübergefahren, um einfach, das hört sich jetzt nicht schön an, aber billig Bier zu trinken. <lacht> also äh, sind dann da in irgendwelche Wohnzimmerbars. Und ich schätze mal, in Berlin war es einfach diese Freiheit. Ey, hier gibt es Platz, hier gibt es Keller, hier gibt es nicht zu viele Leute, die das stresst anscheinend erstmal. Man lässt die Leute gewähren, weil man auch gar nicht alles gleichzeitig kontrollieren kann. In der Stadt war halt so viel in Bewegung und man musste sich um so viel Scheiße kümmern. Also jetzt von politischer Seite aus und so, dass man einfach wahrscheinlich dachte, ey, okay, lass die doch da jetzt alle feiern in diesen Kellern. Ich würde schon sagen, dass auch noch in der Zeit, später in den 90ern, äh, Berlin deshalb ein relativ gutes Pflaster war für so, für so Partys und auch sowas hier wie das Jam, so eine, so eine, so eine Open-Air-Location mitten in der Stadt, wo man irgendwie laut sein konnte und feiern konnte dass irgendwie in Berlin nicht ganz so krass reglementiert wurde. Für eine Zeit lang ging doch im Vergleich zu anderen Städten auch in Deutschland einfach mehr, weil hier die Leute nicht ganz so streng waren oder manche Sachen nicht so, vielleicht auch von der Kapazität der Ordnungskräfte, nicht so durchgesetzt werden konnten wie in anderen Städten und in Berlin ging es dann noch zwei Stunden weiter. Die Polizei kam einmal, kam ein zweites Mal und dann beim dritten Mal so, jetzt ist aber mal wirklich Schluss hier. Meine Eltern sind nicht raven gegangen. Ja. War, da ging es einfach darum, dass der Alltag gestemmt werden muss. Meine Mutter hat einfach ihre Schichten gearbeitet und mein Vater war mit sich befasst, so, dass der alles brauchte, aber irgendwie keine Party. So. Der Prenzlauer Berg. Proletarier, Kiez und Aussteigermilieu. 145.000 Menschen leben in dem Ostberliner Innenstadtbezirk. Um den heruntergekommenen Stadtteil auf Weststandard zu bringen, sind mindestens 8 Milliarden Mark erforderlich. Woher das Geld kommen soll, weiß niemand in Berlin. 20 bis 40 Jahre würde eine mit öffentlichen Mitteln finanzierte Sanierung dauern. Nur, ist die Privatsanierung eine brauchbare Alternative? Die Bewohner sagen Nein. Das ist dann für mich total deutlich geworden, dass die Konflikte ähm, sich ja gar nicht nur auf die besetzten Häuser und, und, und diese kleine Szene beschränken, sondern dass ganz Ostberlin gerade massiv umgekrempelt wird. Und ich hatte dann irgendwann den Auftrag, zur frisch gegründeten betroffenen Vertretung im Sanierungsgebiet zu gehen. Und dann dachte ich so, boah, jetzt hast du hier die Karte gezogen, zu den Spießern dahin zu gehen. Und dann sozusagen war das für mich totales Augenöffner. Die hatten auch Angst, dass sie geräumt werden. Also durch Restitution von Häusern, also die Rückgabe an, an alte Privateigentümer, durch Sanierung. Ich dachte, hey, der Rest der Stadt, denen geht es nicht viel besser. Ich habe ja in den 80ern, also schon seit den frühen 80er Jahren, in Prenzlauer Berg gewohnt. Der Prenzlauer Berg war in meiner Wahrnehmung immer ein sehr heterogener Stadtbezirk, wo 
alt und jung, Arbeiter, intellektuelle Künstler auf sehr engem Raum miteinander lebten. Und diese heterogene Mischung verschwand zunehmend. Noch haben die Besitzer hier im Haus sehr wenig investiert, aber sollten sie es einmal tun und dann die Kosten auf die Mieten umschlagen, werden sich einige der älteren Mieter hier das Ganze nicht mehr leisten können. Zum Beispiel das Ehepaar Alexander. Wir sind seit vergangenem Jahr arbeitslos und haben beide ein Einkommen von 1000 Mark und unsere Miete ist zurzeit 75 Mark. Werden Sie sich, wenn die Wohnung hier auch mal modernisiert wird, die Wohnung denn überhaupt noch leisten können? Naja, das glaube ich nicht. Und die Stadt veränderte sich. Die Bewohner des Prenzlauer Bergs tauschten sich quasi aus, also zu einem hohen Maß. Nach so einer Sanierung war kaum noch jemand da von den Altmietern. Und diese massive Verdrängung, die prägt mein Verständnis von den 90er Jahren ganz, ganz stark. Für die neu zugezogenen, die, denke ich immer so, die müssen sich fühlen wie in so einem, wie in so einem Stephen, wie in so einem Stephen King Roman, wo sie auf so alten Indianergrund irgendwie jetzt siedeln und die toten Seelen sind immer noch irgendwie da. Ich sehe diese, I see dead people, ich sehe die Toten eben noch, weil ich die kannte, weil ich die auch mitbekommen habe, wie die langsam dieses Viertel verlassen haben. Für die Zeit nach der Wende hat vieles da in, in, in den Initiativen in Prenzlauer Berg begonnen, weil, weil wir in diesen Wendewirren sozusagen die Ersten waren, die, die, die gesagt haben, wir müssen die Mietentwicklung im Blick haben. Das wird das sein, was uns aus den Stadtteilen verdrängt, dass wir die Miete nicht mehr bezahlen können. Wir haben ja als Ostdeutsche überhaupt nicht begriffen, was das bedeutet, wo wir leben. Also, dass wir mit diesem äh, plötzlich frei verfügbaren Volkseigentum, an dem sich jeder bedienen konnte, dass wir vor allen Dingen, was Immobilien angeht, da also ganz anders hätten rangehen müssen. Wenn man die letzten Pfennige hätte zusammenkratzen müssen, um das Haus zu kaufen, in dem man wohnt. Ich habe nie das Potenzial gesehen. Ich habe nie gesehen, dass so ein Haus irgendwas bedeuten könnte für mich, außer dass es das irgendwie eine Art von Wohnraum vielleicht mal ist. Aber dass ich besitzen könnte, dass ich das gestalten könnte. Also diese Art von Gefühl und Bewusstsein hatte ich einfach nicht. Also in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, die war äh, ganz lange neben dem letzten unsanierten Haus in meiner Straße. Und dieses Haus habe ich immer wieder fotografiert, immer wieder. Und dieses Haus wurde dann irgendwann auch saniert und ist jetzt schön hellblau. Also diese, diese Kriegsverletzung, die dieses Haus hatte, diese Patina ist verschwunden, ist weggetüncht. Ja, dieses Haus hat irgendwie drei Gesellschaftssysteme überlebt und jetzt ist es blank. So, bar jeder Erinnerung. So. Und das ist schade. Das Schicksal dieses Hauses ist das Schicksal dieser Stadt. Es werden interessante Sachen gebaut und es wird sauber saniert. Aber die Narben der Geschichte, die diese Stadt hat, sind nicht mehr zu sehen oder kaum noch zu sehen. Und ich finde, die Narben gehören zu einer Stadt wie auch zu einem Menschen dazu. Multikulti-Milieu ist es ungemütlich geworden. Zurück bleibt ein Stadtteil mit immer weniger Arbeit und Bildung. Stattdessen steigende Kriminalität, Jugendbanden und Gewalt. Die in den 80er Jahren viel gerühmte Berliner Mischung steht vor dem Aus und Kreuzberg mit seinen Bewohnern vor schweren Zeiten. Es ist nun mal so, wo, wo, Müll, wo Müll ist, sind Ratten und wo Verwahrlosung ist, ist Gesindel, meine Damen und Herren. Und das muss beseitigt werden in der Stadt. Also wenn ich mich zurückerinnere und so ein typisches Bild von Kreuzberg malen müsste, türkische und kurdische Familien, Frauen mit Kopftüchern, dann dazwischen diese Jungs, die genau zwischen diesen Widersprüchen aufwachsen, ne? Deutschland, Türkei und auf der einen Seite auch ihr Glauben und das, was sie von zu Hause mitbekommen und auf der anderen Seite das, was, was halt in Deutschland gelebt wird. 153.000 Einwohner zählt Kreuzberg, davon ein Drittel Ausländer. Der Bezirk hat mit über 28 Prozent die höchste Arbeitslosenquote der Stadt. 
und außerdem die meisten Sozialhilfeempfänger in ganz Berlin. Kreuzberg äh, wird das Schicksal Berlins äh, teilen, wenn es weitergeht in Richtung Armutsmetropole. Da hat sich seit der Wende vieles zum Schlechten entwickelt. Die Zahlen sind da sehr eindeutig. Arbeitslosigkeit, Sterberisiko und so weiter und so fort. Das Leben in Kreuzberg ist seit der Wende nicht angenehmer geworden. Meine Jugend in den 90er Jahren in Kreuzberg war für mich relativ kompliziert. Den einen war ich nicht Kanake genug, allein schon, weil ich Halbdeutsche, Halbtürke bin. Dem nächsten war ich nicht religiös genug. Dann jemand anderem war ich dann vielleicht nicht deutsch genug, keine Ahnung. Insofern ja, war ich ein Fremdkörper und ähm, das hat mir natürlich Stress gemacht. Ne? Jugendbanden in Kreuzberg, bewaffnet und häufig gewaltbereit. Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen verfeindeten Gruppierungen. Das war so die sogenannte Gangzeit in Berlin. Und äh, Kreuzberg gehört zu den sogenannten Problembezirken. Und da ging es viel darum, was man auf der Straße macht. Du musst das zeigen, dass du skrupelloser, härter, gewaltbereiter als der Nächste bist. Und ich hatte das nie so richtig gelernt, wie man sich durchboxt. Und äh, ich bin damit nie so ganz warm geworden. Ich war nicht in der Gang, ich war aber ähm, Teil der Community. Quasi. Also wenn du in Kreuzberg gelebt hast und wenn du in 36 gelebt hast, dann äh, hattest du automatisch Freunde oder die meisten deiner Freunde waren dann Teil dieser Gang. Ja, und da hat sich einiges entwickelt, von dem wir heute noch die Nachwirkungen spüren teilweise. Ein Streit zwischen den Black Panthers aus dem Wedding und den Bulldogs aus Moabit endete kürzlich mit Messerstichen. Die Stimmung ist nach wie vor aufgeheizt. Wenn die uns angreifen, was sollen wir machen? Also wir sind keine Schissassen, die dann abhauen. Weißt? Wir stellen uns den Kampf dann, auch wenn wir verlieren. Aber wir zeigen nur, dass wir Männer sind. Dass wir was drauf haben. Weißt du? Ich mochte das nicht. Und ich muss auch sagen, die Male, wo ich daran teilgenommen habe, habe ich es danach auch immer bereut. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Scheiße gebaut habe ich angefangen mit sprühlosen Klauen und Sprühen gehen, Tags setzen, Züge besprühen. Was für mich jetzt nicht unbedingt so krass Scheiße bauen ist, bis auf den Clown-Part bis zu Einbrüche, alles Mögliche. Also Graffiti wurde von den Straßendeuten adaptiert, um halt ihren Bezirk und ihre Crew und ihre Gang zu repräsentieren. Die wenigsten von denen konnten wirklich gut sprühen und die meisten haben eh Breakdance gemacht. Im Umfeld von Banden betätigen sich viele Jugendliche kreativ. Hip-Hop-Fete im Wedding, Jugendliche im Stil New Yorker Disc-Jockeys und der Tänzer aus den amerikanischen Ghettos. Also wenn du gesprüht hast, hast du automatisch auch Rap gehört. Das war dann der Soundtrack dazu. Und dann warst du auch automatisch auf Breakdance-Battles und hast, hast den Leuten zugeguckt und kanntest dich da auch ein bisschen aus. Im Breakdance waren die alle ziemlich gut, das konnte ich nicht. Und für mich war halt Graffiti interessanter. Und Graffiti konnte ich aber auch nicht so gut. Daher ähm, ist es dann irgendwann in dieses Rappen-Ding übergegangen, als ich meine ersten Platten dann hatte. Und ähm, ja gesehen habe, dass ich das doch ganz gut kann und deswegen war das dann so mein Ding, auf was ich mich dann eingeschossen habe. Für mich war Hip-Hop das Wichtigste, was mir passiert ist. Hip-Hop war das, wo ich mich wirklich am verstandensten gefühlt habe. Man merkt dann, die alten Systeme funktionierten so nicht mehr und deshalb war die Zeit der 90er Jahre auch so am Ende dann doch sehr ja, depressiv. Da war eine Stimmung, als ob eine Käseglocke auf dieser Stadt äh, äh, dort befestigt worden ist. Und darunter äh, müffelt es aber schon ganz gewaltig. Bei mir äh, gingen die Alarmglocken, man kann fast sagen, am Neujahrstag äh, 2001. Die Bankgesellschaft also macht Schlagzeilen und keine guten. Auf dem Neujahrsempfang der Berlin-Brandenburgischen Bauwirtschaft schwirrten die Gerüchte wie wild. Der mehrheitlich landeseigene Konzern in schwerem Fahrwasser. Als die Bankenkrise dann richtig losging, das war so auch schleichend. Es war eine Situation, wo man Gerüchte hörte. Ja. Bilanzmanipulation, faule Kredite, Milliardenverluste und umstrittene Immobiliengeschäfte. Es rumorte. Die Bankgesellschaft hat eine Reihe von Risiken übernommen, weil sie vertraut hat auf bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen. Die sind zum Teil erst später eingetreten. Bei dem einen oder anderen Projekt vielleicht auch überhaupt nicht. Immer neue Hiobsbotschaften dringen aus der Bank. 
Für das vergangene Jahr kann die Bank keine Dividende mehr zahlen. Der Grund? Viele riskante Kreditgeschäfte belasten das Geldhaus. Wir schrieben eine große Anfrage und äh, das war der Schneeball, der die Lawine ins Rollen brachte. Die Bankenprüfer fanden einen internen Revisionsbericht. Der Bankbericht enthielt einen totalen Verriss eines großen Kredits der berlin hüb Es ging um 550 Millionen Mark für den Kauf und die Sanierung von Plattenbauten in Ostdeutschland. Ein riskantes Geschäft. Kreditnehmer waren diese beiden Männer, Eigentümer der Firma Aubis und gute Bekannte von Klaus Landowski. Christian Neuling, CDU, und Klaus Wienhold, CDU, ehemals die rechte Hand von Landowski. Wienhold und Neuling waren ein ungleiches Gespann. Neuling aus einer Altölfirma stammend, Berliner Mittelstand, Bundestagsabgeordneter. Und Wienhold war Polizeibeamter aus Spandau. Die beiden wurden Immobilienkönige im Osten. Sie kam aufgrund politischer CDU-Kontakte mit der Bankgesellschaft ins Geschäft. Und dann haben sie wie im Kaufrausch Plattenbauten in der ehemaligen DDR aufgekauft. Und mit diesem Engagement sind wir dann auch in den neuen Bundesländern tätig geworden als Unternehmen und wollten einfach den Vorteil nutzen gegenüber den alten Bundesländern, dem war der Vorteil gegenüber Stuttgart und München und Hannover oder Düsseldorf, sondern wir waren in der Mitte eines neuen Marktes und diesen Vorteil wollten wir nutzen. Sie konnten mit null, praktisch, praktisch null Eigenkapital durch ihre Verbindungen in die Bankgesellschaft, auch über Landowski, unbegrenzt Gelder dort erhalten und unbegrenzt Gelder im Osten investieren. Mit 600 Millionen Mark Kredit von der Hypobank kaufte Anfang der 90er Jahre die Firma Aubis 14.000 Wohnungen in Plattenbauten in den neuen Ländern. Weil sich die Wohnungen nicht wie geplant sanieren und vermarkten ließen, ging der Aubis das Geld aus. Der Berlin Hüb drohen 200 Millionen Mark Verlust aus ihrem Engagement. Der ja, Aubis wurde, wurde ja, es fällt mir ein bisschen schwer da reinzugehen, aber die Frage ist ja berechtigt. Äh, es wurde einerseits, ich möchte es mal so hart formulieren, die Lüge verbreitet einer angeblichen Schieflage von Aubis 1997. Schlichtweg unwahr. Die Bank wusste genau um unsere Liquiditätsengpässe. Sie haben ja im Grunde genommen dadurch, dass sie uns gezwungen haben, die 10.000 Wohnungen an sie zu verkaufen, indem sie eine Situation herbeigeführt haben, die Aubis immer mehr in die Enge brachte. Dann haben sie im Grunde genommen die Aubis den Kern genommen und damit liquidiert. Also eine feindliche Übernahme ist fast noch ein, ein harmloser äh, Beschreibung von dem, von dem, was wirklich passiert ist. Und so hat die Bankgesellschaft sich dann diese Wohnungen sozusagen geholt und dadurch dann äh, Wienold und Neuling quasi ausgelöst. Sie waren schuldenfrei bei der Bankgesellschaft, aber hatten das starke Rachebedürfnis für die Wegnahme dieses ihres Immobilienimperiums jetzt mal zurückschlagen zu müssen. Neue Enthüllungen im Zusammenhang mit der Millionenkreditvergabe des Berlin Hüb Vorstandschefs Landowski an die Aubes Geschäftsführer. Und natürlich auch haben Wienold und Neuling die Medienlandschaft äh, breit versorgt und letztlich ja auch die Parteispende die dann kam und zum eigentlichen Skandal wurde, äh, öffentlich gemacht. Zeitnah zu dem umstrittenen Kredit an die Parteifreunde hatte Landowski von denen eine Spende kassiert. 40.000 Mark, die die CDU im Wahlkampfjahr 95 gut gebrauchen konnte. Im Oktober 1995, kurz vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, hat mein ehemaliger Geschäftspartner Landowski eine Barspende von 40.000 DM gegeben. Der mächtige Strippenzieher gerät jetzt in Erklärungsnot. Denn 1995 hat er für die CDU eine zweifelhafte Spende von 40.000 Mark angenommen. Bargeld, das teilweise auf einem Schwarzkonto verschwand. Ja, da ging es um eine Parteispende, äh, die ich nicht gewollt habe und die mir äh, ein Immobilientätiger äh, äh, CDU-Mitglied 
mit ins Büro gebracht hat und hat gesagt, ich spende für die CDU hier und lege die 40.000 Euro auf den Tisch. Das war eine, äh, ein Sachverhalt, äh, den ich gar nicht verhindern konnte. Ich habe sofort meine Sekretärin seinerzeit gerufen, bitte rufen Sie den Schatzmeister der CDU an, der soll Geld abholen, ich möchte mit diesem Geld nichts zu tun haben. Klaus Sandowski beteuert seine Unschuld in Sachen Spende. Ich habe nie jemanden um eine Spende gebeten. Ich habe immer gesagt, wenn ihr was für die Partei tun wollt, dann könnt ihr das machen. Aber die Initiative zu dieser Spende ist von mir nicht ausgegangen. Das überrascht mich schon. Denn richtig ist, es gab eine Wahlkampfspende 1995, angeregt durch den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Klaus Landowski. Es ist völlig abwegig, auch nur anzunehmen, auch nur zu denken, dass eine Spende, die kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen nun mein ehemaliger Partner, der Landowski, im Bar übergeben hat, zu glauben, dass es irgendeinen Einfluss hatte auf die, auf die äh, Kreditvergabe. Ja, natürlich. Ja, jeder, der, 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 das, war, das war der Versuch, Korruption anzudehnen, die ich dann konsequent abgelehnt habe und was mir dann auch nie vorgeworfen worden ist. Gut. Die Leute hatten die Schnauze voll von diesem Wesen der schwarzen Kassen. Das hat die Leute auch wütend gemacht. Das war so dieses typische Westberliner Mampe, Halb und Halb Ding, <lacht> was man da so irgendwie drin gesehen hat. Wenn man ertappt wird bei so etwas und dann noch dumm rumredet, das eine hat auch mit dem anderen gar nichts zu tun dann ist es eine Schweinerei. Ich bin seit 22 Jahren Vorstandsmitglied einer Bank. Bei uns hat es nie Kredite nach politischer Präferenz gegeben. Landowski zwar gewohnt kämpferisch, aber er ist angezählt. Das kam er erst peu à peu so raus. Und das ganz große Ausmaß der Risiken, das wurde erst viel später bekannt. Der Anarchie als für mich nicht gegeben. Für mich war das die, die ganze Zeit Anarchie. Berlin im Technofieber. Über eine halbe Million Fans feierten die Love Parade und verwandelten die Hauptstadt für ein paar Stunden in den größten Techno-Club der Welt. Aber irgendwann war dann halt diese, diese Luft raus. Dann kamen halt die ganzen Clowns nach Berlin, die Kinder gebraucht hat. Ankunft des Love Trains aus Sachsen. Weil es geil ist, weil wir Weltfrieden wollen. In Sachsen bei Zwickau. Und dann wurde die Love Rate immer größer und wurde vom SFB übertragen. Wieder ein Wagen, da drüben ist noch ein Wagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ute, zeig uns das mal. Da hinten sind Wagen. Überall, immer, alle auf einen. Hey, wie geht's dir jetzt? Sie ist ein bisschen müde. Ich verstehe kein Wort. Dann wird es dann irgendwann lächerlich. Das hat, das hat mit Subkultur nicht mehr zu tun. Das ist einfach doof. Das ist Karneval. Ich fand nur die frühen Jahre wunderbar, oder? diesen Aufbruch, diese Stimmung. Und dann ist es ja in eine Richtung gegangen, die äh, häufig so bei so großen Geschichten, egal in welcher Branche ist, dann plötzlich kollabieren. Techno war meiner Meinung nach die erste Jugendkultur, die angefangen hat, sich selber zu kommerzialisieren. Also bei der dritten war das irgendwie so, dass Westbam, also Low Spirit, mit zum Sattelschlepper ankam und dann irgendwie eine riesige Anlage drauf hatten und eigentlich alle anderen übertönt haben. Und ich meine, vom Sound her war es so irgendwie beeindruckend, weil es so fett war. Aber es hatte irgendwie nichts mehr von wegen, wir sind hier im selben Boot. Es ging wieder um Hierarchien. Und ich mag Hierarchien nicht. Unser Wunsch ist es, dass Frieden auf der Erde ist. Ja, auch dann Leute eingeladen oder zugelassen, die eigentlich mit dieser Szene gar nichts zu tun hatten. Die Fischerchöre. Das wäre ein Chor. Solche Fischerchöre müsste es geben. Dann würde die. Ach, war toll, toll. Oder auch politische Parteien, das fand ich, das fanden viele nicht so gut. Die Love Parade als Reality-Kulisse für den Marienhof der ARD. Die Drehgenehmigung lässt man sich teuer bezahlen. Maike, das ist so toll hier. Tobi, Olli und ich, ja, auf der Love Parade. 
wie man so schön sagt, wenn der Zirkus in der Stadt ist, wird, werden hier Clowns auf die Füße treten. Und das war da ganz genauso. Berlin war das, 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 das Sehnsuchtsmecker für sämtliche gescheiterten Existenzen aus Westdeutschland und Westeuropa. Und da kamen die schärfsten Deppen an und gerade also auch äh, Süddeutsche, die einfach in, der, in ihrer Heimat so nichts gebracht hatten, kamen dann an und haben mir erzählt, wie geil sie alles machen und wie geil und wie super alles ist. Von der Love Parade habe ich gehört, ich war selbst nie da. Ich fand Techno gruselig. Ich äh, hatte aber Freunde, die tatsächlich zum Dealen auch hingegangen sind. Von wegen, ja, da laufen viele Opfer rum, man kann die abziehen. Man verkauft ihnen jetzt irgendwie ein Gramm für das Fünffache oder Tabletten, Pillen, die keine Wirkung haben. Und das raffen die eh nicht, weil die sind alle voll drauf und die sind am Ende. Die Techno-Freaks wurden auch äh, wurden eher ausgelacht und belächelt, als dass man gesagt hat, ja cool, geil, dass sie nach Berlin kommen. Das war der Moment, wo, wo man gemerkt hat, halt, es geht eigentlich die ganze Zeit nur noch um Geld. Und diese Atmosphäre konnte man spüren. Geschätzte 500.000 Mark von Camel, 250.000 von der ARD, eine halbe Million von Viva fließen in die Kassen der Love Parade Veranstalter. Zu viel Kommerz, Teile der Techno-Szene distanzieren sich von der Love Parade. Ich glaube, dass die, äh, die Seele des, des, des Techno woanders liegt. Es liegt nicht auf diesen Mega-Festivals und so weiter. In meiner Vorstellung liegt er in den kleinen Clubs. Der Tresor ist mir dann ein paar Jahre später zu viel geworden. Und das war uns allen zu viel. Wir sind uns dann auch gegenseitig auf die Ketten gegangen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss da raus. Dann erklärte der Senat die Liebesparade zu einer kommerziellen Veranstaltung. Also keine politische Demonstration mehr. Je größer die wurde, desto mehr fliegende Händler traten auf. Und dann gab es auch den Verlust dieses Demonstrations. Status, das heißt also, die Lafbrett musste selber für die Müllentsorgung die Kosten übernehmen, die Haftung. Das war dann, glaube ich, nicht mehr durchführbar. Was bislang als Schieflage bei der Bankgesellschaft Berlin beschrieben wurde, ist, so weiß man, mit dem heutigen Tag schlichtweg eine Untertreibung gewesen. Tatort Bankgesellschaft Berlin. Eigentlich sollte sie dem Land Geld bringen. Doch nun zeigt sich, mit verlustreichen Immobilien- und Fondsgeschäften wird sie zum Fass ohne Boden. Man hat Fonds angeboten, die konkurrenzlos günstig für die Anleger waren. In den Fonds? Viele drittklassige Immobilien in schlechter Lage. Trotzdem, für Anleger, die Steuern sparen wollen, sind diese Geldanlagen ganz sicher. Echte Sorglosfonds. Einmalig, die landeseigene Bank gibt eine Mietgarantie über 25 Jahre ab. Und eine Rückgabegarantie nach den 25 Jahren. Ja gut, ja, Sorglosfonds. Das hat für den Anleger den Charme gehabt, dass sich in den 25 Jahren zinsmäßig nichts ändert. Und das konnte eine Privatbank sicherlich nicht. Dieser Rundum-Sorglos-Fonds, wie er genannt wurde, war konkurrenzlos. Die anderen Banken haben sich beschwert. Die Bank, bald größter Aufleger geschlossener Immobilienfonds in Deutschland. Grenzenloses Risiko, kein haftendes Eigenkapital, immer wieder durch neue Geschäfte die eingegangenen faulen Kredite wegschieben. Ja, also die Perversität, dass der Steuerzahler über den Landeshaushalt haftet und als wäre das nicht genug, hat man auch noch Luxusfonds aufgelegt, nur für sich selber, die nur unter Bankern und Freunden gehandelt wurden. Da konnte man bis 300 Prozent seine Steuer abschreiben. Also das muss ich mal ganz scharf sagen dass eine Bank des Landes Berlin systematisch dazu beigetragen hat, dass die vermögenden Steuerzahler in Berlin keine Steuern zahlen. Ja?
übernimmt das Land Risiken aus der Bankgesellschaft in Höhe von 21,6 Milliarden Euro, entstanden allein im Geschäft der Bank mit geschlossenen Immobilienfonds. Für das Land Berlin eine tickende Zeitbombe. Ja, und wir haben den Salat. Da sitzen wir in Berlin auf einem Schuldenberg, von dem wir noch vor wenigen Wochen nicht mal zu träumen gewagt hätten. Freuen Sie sich, dass Sie im Augenblick nicht Finanzsenator sind? <lacht> Der regierende Bürgermeister versucht es zwar mit Humor, aber zum Lachen ist die Lage Berlins wahrlich nicht. Das bedeutet noch weniger Geld für Investitionen in einer völlig überschuldeten Stadt. Man hat in einer Spur von Größenwahn aus dieser kleinen Pfandbriefbank die im Grunde eine Behörde war im alten Westberlin. Mit dem Politbanker Landowski an der Spitze hat man europaweit die größte Immobilienbank werden wollen. Und jetzt platzt die Bombe. Die Reaktion der Bank, der Banker, war knallhart. Ich persönlich bekam von Landowski in der Lobby zu hören, meine Kollegen werden gegen Sie vorgehen, Herr Wieland, das wird teuer werden. Nichts ist passiert, denn wir hatten Recht. Wir hatten in allen Punkten Recht. Klaus Landowski vor dem Untersuchungsausschuss zur aubisch spenden affäre am vergangenen Freitag. Dass er seine Aussage verweigerte, hat viele Parteifreunde enttäuscht. Und ich weiß noch genau, ich war im Skiurlaub in Österreich, ähm, als äh, diese ganzen Dinge mit Landowski da hochkamen. Äh, mein äh, Wirt, der hat da schon immer Krisen gekriegt, weil das Fax damals hatte, man ja noch Fax. Äh, da kamen lauter Presseberichte rein und für mich war klar, da muss was passieren. Und das war einfach der Punkt, Diebken hat festgehalten an Landowski. Sie kennen ihn ja schon seit Jahrzehnten, Sie sind mit ihm zusammen in der Berliner CDU groß geworden. Er hat doch eine ganz relevante Funktion in dieser Stadt gehabt. Ist es denn überhaupt nachvollziehbar, dass Sie dann von dieser Schieflage nichts gewusst haben? Also nur mal gemacht, darf ich nur sagen. Das Ziel war die Ablösung von Eberhard Diebken. Und da ich einer sicherlich der einflussreichen Freunde war, äh, hat man das versucht, das schrittweise zu machen. So ist es ja auch gelaufen. Einen Fall Landowski soll es nicht noch mal geben. Über dessen Nachfolge wird zwar schon geredet, für ihn selbst aber kein Thema. Das ist Journalistengerede und das ist nun mal so. Das wünschen sich viele Journalisten, aber das wird nicht so sein. Die Union weiß, worauf es ankommt. Es geht jetzt um die Macht. Der Ton wird schärfer. Unruhe in der Großen Koalition. Wir haben eine starke Belastung in der Großen Koalition. Durch die CDU-Spendenaffäre kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern wir haben ja täglich mit neuen Enthüllungen äh, zu kämpfen. Ich war weder im Aufsichtsrat noch in der Gesellschafterversammlung der Bankgesellschaft. Als regierender Bürgermeister, der irgendwo außen daneben schwebt, hat man natürlich ein Stückchen mit politische Verantwortung dabei. Hat man und wird einem zugewiesen. Und diese Kreditvergabe an gute Parteifreunde, das war eben das gesamte System. Das war aber gelernt in Westberlin schon. Klaus Landowski, der mächtigste Strippenzieher in der Hauptstadt. 22 Jahre lang war er einflussreicher Banker, zuletzt Vorstandssprecher der berlin -Hüb. In Berlin war das immer ein Eldorado, auch für die Investoren. Und dieses System, das ging natürlich, weil man gleichzeitig Bankchef war und Fraktionsvorsitzender. Diese Rolle hatte er und deshalb war es für ihn unheimlich schwer zu akzeptieren, dass diese Zeit vorbei ist. Bei dieser ganzen Diskussion ging es ausschließlich um die politische Macht in Berlin. Und deswegen hat sich ein ausschließlich politischer Kampf in der Sache entwickelt. Ich wollte meiner Partei natürlich helfen, und weil ich die zentrale Figur des Angriffs war. Das ist jetzt die Frage, ist Klaus Landowski als CDU-Fraktionsvorsitzender noch zu halten? Und ich habe dann, um der Partei keinen Schaden zuzufügen, meine politische Laufbahn beendet und meinen Bankvertrag gekündigt. Läuft dann eine Presseerklärung auch der Bankgesellschaft über den Ticker mit dem Inhalt, dass die Bankgesellschaft bekannt gibt, dass äh, Herr Klaus Landowski, Vorsitzender des Vorstandes der berlin -Hüb, seine Funktion als Vorstand niederlegt. Und äh, das hat mich nicht groß belastet, muss ich sagen. Hat eher die Partei belastet, mit Verlaub. <lacht> ja. Ich hätte mir natürlich ein Soft Landing gewünscht und nicht eine Crashlandung, aber es ist oft so, dass Politiker, die vielleicht stärker gestalten als andere, dann äh, zum Schluss äh, vielleicht eher so eine Crashlandung haben.
Klaus Wobereit war sicherlich der Erste, der bei der SPD die Chance gesehen hat. Da können wir rein. Da war kein Masterplan da. Den konnte es auch gar nicht geben, weil die Ereignisse sich dann auch sehr schnell äh, überrollt haben. Mein Gefühl war, dass es in dieser Koalition nicht weitergehen kann. Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diebken. Er gerät wegen der akuten Finanzkrise der Bankgesellschaft Berlin zunehmend unter Druck. Er hat immer gesucht die Möglichkeit einer Ablösung. Und im Zusammenhang mit der Bank hat er dann das gefunden. Und er war, er war eiskalt, er war, wie er immer ist, ein schönen Satz, den ein SPD-Senator mal über ihn gesagt hat. Er tritt dir mit Absicht auf den Fuß und strahlt dich dabei an. Ich soll für ihn den Begriff kongenialer Menschenfeind geprägt haben, worüber er sich immer beschwert. Nach außen der Strahlemann und der Sonnyboy und nach innen der Abge, wie sage ich es jetzt parlamentarisch, der fast perfekte Machttechniker. Also es war denn am Tag klar, dass ich es machen soll. Und ähm, da war für mich aber auch klar, dass meine persönliche Situation vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Und ich habe auch bis dahin immer gedacht, das ist meine Privatangelegenheit. Und deshalb war in der Rede auch äh, kein Satz dazu drin. Der kam ganz spontan und deshalb ist er höchstwahrscheinlich auch so gut geworden. Und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Ich hätte auch in meinem Leben nie gedacht, dass ich das mal vor einem Millionen Publikum also sage. Aber es war dann raus und es war auch gut so. Tatort Berlin. Es gibt einen Toten. Ein Mitarbeiter der Firma Aubis, der belastendes Material zu den Geschäftspraktiken der Firma und zum Bankenskandal zusammengetragen hatte, wird erhängt an einem Baum im Grunewald gefunden. Der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses geht davon aus, dass der Mann ermordet wurde. Der Fall wird nie aufgeklärt. Ich denke nicht, dass es ein Selbstmord war. Dieser junge Mann hat die Aubis-Gruppe erpresst. Dass jemand einen Erpresser auf diese Weise loswerden wollte, halte ich für die wahrscheinlichste Erklärung. Es war zu der Zeit kinderleicht für einen vorgetäuschten Selbstmord für wenig Geld Killer aus Osteuropa anzuwerben. Dennoch stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Kein hinreichender Verdacht auf Fremdeinwirkung, wie es dort heißt. Doch an zahlreichen Spuren hatten die Ermittler schlichtweg kein Interesse. Ähm, ich kann dazu nichts weiter sagen, will auch dazu nichts weiter sagen. Die Geschäftsführer von Aubis, Klaus Hermann Wienhold und Christian Neuling werden 2002 wegen Betrugs angeklagt. Doch der Prozess wird nach einigen Jahren wegen Verhandlungsunfähigkeit der beiden Angeklagten eingestellt. Etwa zur gleichen Zeit nimmt Christian Neuling am Berlin-Marathon teil. Es wurde mir ausgelegt, als ob ich simulieren würde, um eben einer gerechten Strafe zu entgehen. Dabei war die ärztliche Empfehlung, jawohl, Marathon unbedingt teilnehmen, es dient der Gesundung. Klaus Rüdiger, Landowski und weitere ehemalige Manager der Bankgesellschaft werden wegen Untreue in zwei Instanzen zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. In der Revision vor dem Bundesverfassungsgericht wird das Urteil jedoch aufgehoben, da sich nicht mehr eindeutig aufklären lässt, wie hoch der verursachte Schaden für Berlin genau ist. Wir haben Mängel in unserer Gesetzgebung. Unsere Gesetzgebung schützt das Risiko. Unsere Gesetzgebung äh, will auch den Wildagierenden ganz offensichtlich haben. Roland Ernst ist bereits im Jahr 2000 wegen Betrugsverdachts verhaftet worden. In einem mehrjährigen Prozess wird er schließlich wegen Untreue und Bestechung zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das war ein Fehler, so etwas würde ich heute nie mehr machen. Das war eine Bestechung. Halt. Also ich war, musste nicht einrücken ins Gefängnis, aber ich war vier Tage in der Untersuchungshaft. 
die Firma war am Ende nicht mehr gezwungen, Insolvenz anzumelden. Die Stadt Berlin muss in der Folge für ein Bankrisiko von über 20 Milliarden D-Mark bürgen und hochverschuldet zahlreiche öffentliche Unternehmen verkaufen. Die Große Koalition ist nach zehn Jahren und vier Monaten im Amt am Ende. In der Geschichte des wiedervereinigten Berlins war der Bankenskandal, die Ablösung des Diebgen-Senats eine Zäsur. Das alte Westberlin hatte weitestgehend aufgehört. Ich glaube, es ist gut für Berlin, dass diese Ära zu Ende ist. Ja, bei der SPD war es ein Meisterstück. Sie hat es geschafft, von ihrer ganzen Rolle bei der Gründung und Aufstellung der Bankgesellschaft und letztlich auch nicht Kontrolle, sie saßen ja mit in allen Aufsichtsräten, der Bankgesellschaft abzulenken, der CDU die ganze Schuld zuzuschreiben und mit Klaus Wowereit einen attraktiven Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters aus dem Mut zu zaubern. Ich schwöre es. War der Regierende Bürgermeister, naja, für die lustigen Leute, ja. Das war keine Ernsthaftigkeit im Grunde genommen dabei. Ich sag mal, so ein Joke-Typ wie, 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 wie Dieter Bohlen. Wovereit, der auch ein ganz anderer Typ dabei ist, hat dieses Element sicherlich verstärkt. Ich sage immer, er war in der Kür gut, in der Pflicht. Naja, da schweigt der Sänger's Höflichkeit. Ja.